uma coisa que eu lembro de você, você já fez vários programas de TV também, né? Fiz programa de seu irmão. TV, fiz. Um que eu, eu lembro que um vocês viajavam, vê se eu tô errado, você me corrige. Eu acho que chamava The, Bro é The Brothers? Brothers na gringa. Isso, que vocês viajavam, Sim. meio uma coisa meio é, bem Rústico. rústicona. Você, se você e teu irmão ia pro lugar, decidia tocar no lugar, vocês filmavam todo o trajeto. É. Como que era isso aí? É. Mas, mas, mas vocês tocavam música, eu não, eu, eu não lembro, vocês tocavam é. música brasileira também ou só gringa, porque vocês estavam na gringa? Não, a gente tocava o som do Brothers ao Brasil, que uhum. é misturar, tem coisa em inglês, tem coisa em Sério? português, né? E, e a gente tocou é, muito ali no, nos Estados Unidos, principalmente. Fizemos várias turnês, algumas junto com outras bandas, alguns festivais. E, e a gente é, foi registrando isso e aí acabou virando um programa de TV... É, na, na Mix TV. Mas era, mas era meio na loucura mesmo, vocês só vão pra lá e vão ver o que, que dá? Não, tinha uma não, equipe não, tinha, ou não? Tinha. Calma, vamos perguntar de cada vez, senão você nem ficou confuso. Toma! <risos> não, a gente. A gente uh, no começo a gente foi na loucura mesmo. Aí até que uma menina viu a gente tocando em, no, em Nova York e ela organizava um festival que chama Warp Tour, que era meio. É, ligado ali a uma gravadora de, de, de Los Angeles. Aí a gente foi para Los Angeles, assinamos com essa gravadora, e aí eles colocaram a gente várias turnês, a gente ah. conseguiu um, um, um agente tal que marcou, então, então tinha o, os shows marcados. De, de, era... não, é, não é que a gente chegava também no lugar, oh, podemos tocar aí. Vamos tá, aí, né? Paulo, gente. tinha uma organização. <risos> aí a coisa ficou não, mais, um pouquinho mais organizada. Tinha, mas ao mesmo tempo era bem, era bem rústico, no sentido que uh, ia só nós dois, e, e um cara que dirigia, era road e filmava. Entendi. <risos> Uma super equipe. É, então essa era a equipe. Entendeu? E a banda só, era só, só eu e ele mesmo, né? Eu, eu mesmo, e continua sendo, né? No caso do, do Brothers. E era Brasil. uma experiência louca, tipo, você muito não saber louca. o que vai acontecer, qual vai ser a reação. Muito ou... louca, muito louca. E muito legal também, porque é, aqui a gente tem um histórico de. de, de, de as pessoas já sabem a. Se não conhece o meu trabalho, mas sabe que eu sou filho, não sei o que, sou filho do... Se né? associa, da né? Mala, irmão do sublo. E pro meu irmão também, assim. Então, muitos, muitas vezes, a gente tocou lá para um público que não tinha ideia quem é era É isso que eu ia perguntar. É, Chegava é, lá e é, quem é, são esses caras? É, e ao mesmo tempo, às vezes, era um público grande, porque a gente tava, às vezes, abrindo para uma banda. Ah, né? Então, tinha, às vezes, chegava num lugar para tocar duas mil pessoas e os caras não... Aí, uh, Brothers ao Brasil. Os caras ficavam até na dúvida se a gente era do Brasil Entendi. mesmo. O, o, o qual era, se era irmão mesmo, foi, era Brothers foi... of Brasil, mas será que podia ser o nome? É, 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 fantasia. É, é. E... e a reação era boa do e a reação a, a, a reação era muito boa. Isso é louco, e né? E eram só os dois no palco e tal, né? Meu irmão na bateria, no violão, os dois cantando. Às vezes meu irmão saía da bateria e ia para lá na frente também. E funcionava. E, e, e funcionava muito bem. E, e isso foi muito legal pra gente, assim, é. também, sabe? Como... Porque é uma coisa meio louca de se fazer. Porque deve dar um desespero que a galera vai... E aí, vão achar o que da gente, né? É... Quando ninguém te conhece. É, era um... Mas era... era um... Todo Porque... show era uma... É, e te, era um desafio, assim, é. e, e, mas uma coisa muito legal, assim. Uma é... conquista legal, né? Porque você sabia que você estava se arriscando total ali. Sim, sim, mas a gente se impunha, assim. Não dava bem. Ah, <risos> tá vendo? Não, eu chegava com o peito. Não, porque você falou, Feitando. cara, vocês é. aqui, o que a galera conhece, pô, os caras, mas... Uhum. Você chega num lugar que ninguém sabe, você fala, eu tenho que mandar bem, eu... porque senão eu falo, pô, vocês querem ver tacar o terror aqui, não faz nada. É. Mano, eu, eu acho massa. que tem, sei lá, no Brasil mesmo, que você já conhece o público, aí você pode dar umas erradas, imagina fora ainda que ninguém te conhece. Então, devia ser uma experiência muito louca. Ela fala o pessoal mais educado também, né? Brasileiro. Mas... Bicho lazarento. Ué, pode ser, eu pode não ser. Eu também, não sei não, viu, velho? Depende do lugar, né? Tá no puta show de rock and roll louco, os caras estão tudo pulando, vai saber o que vai acontecer. Você. Vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais de Toma Cast. E aproveita também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma Cast.